Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish... Oi, pessoal, tudo bem? Sou eu, Ana da Costa, e hoje trazendo mais uma receitinha nova aqui para a playlist natalina. Tá bom? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse cuscuz, essa salada de cuscuz marroquino fake, falso. Vamos comigo nesse, nesse passo a passo? Pessoal, aqui eu tô com os ingredientes para o nosso cuscuz marroquino fake. Vou usar é, uma cebola pequena, né, picada em cubos, o tomate, a cebola roxa, meio pimentão verde ou vermelho. Vou usar frutas secas, que é o damasco, a passas que tá ali, tá? E um pouco de castanhas. Aí você pode usar a castanha que vocês quiser pode ser nós só para dar uma textura mais crocante né salsa hortelã hortelã é imprescindível gente tá bom é preciso temperinho seco sal pimenta do reino cominho eu não tenho eu achei que eu tinha aqui curry vocês também pode temperar com curry tá duas xícara de flocão tá bom Tô usando a marca Icaro e vocês usam a marca que vocês tem a preferência aí. Eu peguei um spotinho de caldo que estava congelado ali no, na, no freeze e vou descongelar porque eu vou completar, vou fazer mais ou menos um litro de caldo porque eu vou cozinhar e depois vou tirar é, mais ou menos um litro, uns 700 ml de, de caldo eu vou fazer para me cozinhar aqui, dar uma ferventada aqui nos legumes e hidratar a nossa farinha, tá bom? Então vamos lá ao nosso preparo? Aqui eu tô separando as folhas, que eu vou higienizar e picar. Olha essas folhas como estão lindas, gente, grandonas, né? Tanto o hortelã como a salsinha. Eu vou higienizar agora, tá? Pessoal, vou cortar aqui a cenoura em brunoise, tá? Cubos, pequeno, não tão grande. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Olha, tá bom? Reservar. E vamos cortar o pimentão e a cebola também em cubos. Gente, o caldo... Eu vou agora dar uma... É mais que uma escaldada, tá? A cenoura eu já vou colocar ali no caldo, que é o tempo de eu terminar aqui o pimentão e a cebola e juntar ali na cenoura, tá? Ó, aqui a gente também corta em cubinhos. Você faz tira, né? E o, o pimentão, faz ele em tira e depois vem cortando assim em cubinhos, ok? Ó, tá? Deixei ele aqui reservado. Vamos pegar agora a nossa cebola. Cada preparo, gente, há uma necessidade de cortes específico, entende? E se você quer ser uma profissional é, cozinheira em domicílio, 
Você não pode fazer muitas vezes como você faz na sua casa, que é picar as coisas na mão. Isso denota que a pessoa não tem um profissionalismo, tá? Essa é a verdade. É, eu mesmo, se eu peço alguém para me ajudar, já vi muito disso quando eu fazia evento. É, olha aqui em cubos, tá bom? Ó, de ficar picando, descascando na mão. Não é legal isso, tá? É, então você já vai se policiando, se você tem essa mania de pegar um legume. É tudo bem, legume a gente tá ali descascando, né? Ou que seja, mas na hora de picar, tá? Se você fazer isso na mão, que nem tem gente que bate a cebola assim, ou vai picando. Não, os legumes precisam estar uniformes na, na preparação que você for fazer. Isso chama muito atenção. E não pensa você que o cliente não está observando, ele observa. Porque a cada observação que eles me fazem, na hora que eu estou preparando, na hora que eles vão lá experimentar e comer, sabe? É de dos tamanhos dos, do, do, dos ingredientes dos alimentos, é, o, a cocção, a textura, sabe? A forma que você está trabalhando ali, o lo, seu local de trabalho. Então, isso é muito importante, tá bom? Olha, eu vou agora ali, já deu uma, já levantou a fervura, deixa eu mostrar para vocês. Olha, tá vendo? Agora eu vou entrar com o pimentão e a cebola. E é coisa de um minutinho, dois. É só pra dar uma escaldada. Acho que até muito, tá bom? Gente, eu vou cortar no meio os tomates cereja, tá? Eu só consigo cortar. Eu acho que corto melhor se eu for com uma faquinha de serra. Então, ó. Vamos cortar aqui. Tenta escolher os tomates que seja um pouco maiorzinho, tá? Porque na finalização é melhor. Se for aquele muito miudinho, vai acabar sumindo no meio da, da, da salada. Ana, tem que ser só o tomate cereja? Gente, dê preferência que sim. Se não, você compra um italiano, de preferência o italiano ainda firme. Tá? Não tão maduro, mas fir maduro e firme, mas não tão. E tira a semente, aí dele você tira a semente e pica em cubinhos, tá? Olha aqui como é que ficou. Agora eu vou cortar o damasco, gente, enquanto escorre ali. Já vou já tirar o nosso o nosso regulas. Gente, já vou tirar já o nosso, ó. Vou escorrer. Deu uma ferventada. Esse caldo eu preciso usar ele de morno para frio. Tá? Para poder hidratar a nossa farinha. Então, vou deixar ele amornar. Tá bom? E assim, ó. Como é que tá nossos legumes? Aqui, gente, eu tô dando uma picadinha na castanha. Já piquei em cubos assim, ó. O damasco também, ó. Tá? Bom, então aqui está, ó. Tá picadinho. E o tomate. Gente, vamos preparar nosso cuscuz? O meu caldo, onde eu aferventei os, legumi, os legumes antes, já tá frio, tá? Aqui eu tô com duas xícaras do, do flocão. Quem sabe fazer esse cuscuz nordestino? É assim. Só que é, é, vamos fazer como se a gente estivesse fazendo o cuscuz nordestino. Só que aqui, em vez da água, eu vou usar o caldo, tá bom? Mas é a mesma coisa. Vão umedecendo aos poucos, tá? Eu tô com um, um e meio aqui de água, mas eu vou ver aqui 
cuscuz, eu vou precisar, tá bom? Então, é um cuscuz nordestino normal, tá, gente? Só que eu estou fazendo com com líquido, com caldo, onde eu dei uma ferventada, caldo de legume, caldo de legume não, galinha, frango, filha ali. Ó, eu, gente, não tenho cuscuzeira, eu não tenho cuscuzeira e acabei esquecendo de pe pegar com a minha mãe, pedi outras coisas a ela e esqueci de pegar cuscuzeira. Então, eu vou fazer que nem eu aprendi, lá no Rio. Uma nordestina, que era vizinha nossa, e onde foi onde eu aprendi comer bastante coisa assim do Nordeste. Ó, preciso demais. Eu não sei se é esse grão aqui, eu tô achando esse, esse granulado bem. bem graúdo, sabe? Tem uns que são mais finos, da, da, de outras marcas, né? Mas vamos lá. Ó. Tá vendo? Quem sabe fazer cuscuz, ó, deu uma apertadinha, ele já se formou, já tá bom. Ainda. Então vocês vão ver. Por que, gente? O cuscuz marroquino tradicional é feito com, com, a, com o trigo, com a semolina, né? E ele, você coloca o caldo, coloca o caldo quente e deixa ele também hidratar naquele caldo, tá? É, que ele vai cozinhar naquele caldo ali, ele vai dar uma inchada e vai cozinhar ali, tá bom. Esse no, essa nossa farinha de milho, que é farinha de milho, ela tem que cozinhar. Então vai pra, passar por esse processo de, de cozinhar no vapor, tá? Agora, se fosse o cuscuz marroquino tradicional mesmo, com a semolina tradicional mesmo, se eu não tiver me enganada, é a semolina sim. É, ele é só hidratar com caldo, com água, e ele já fica, já, ele já cozinha ali naquela hidrata, naquele hidratar dele, tá? Naquele repouso ali. Já que a nossa farinha de milho precisa cozinhar. O é, que, que eu vou fazer agora? Já tá no ponto, tá, pessoal? Ó, eu vou deixar descansar por 10 a 15 minutinhos, tá bom? Aí depois eu venho e vou fazer, vou, ela vai ser cozinhada no, no prato, tá? Foi como eu aprendi, como eu tava falando pra você, essa, essa vizinha nossa nordestina que me ensinou a fazer esses pratos, é... Ela me ensinava a colocar num prato, umedecia um pano limpo, já tô com o meu paninho aqui, ó. Que é especia, especialmente para essas coisas quando eu faço assim. Iogurte, coalhada, essas coisas. Eu vou deixar agora esses 15 minutos repousando, daqui a, pouco eu, daqui a pouquinho eu volto e vou colocar para cozinhar no, na boca. Eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Vamos lá. Pessoal, já deu aqui os... Os 15 minutinhos, tá? Do nosso, ó. Ele inchou, tá bom, ó? Aí agora, o que, que nós vamos fazer? Tô aqui com... Ui, meu Deus. Tô aqui com o prato fundo. Melhor o prato fundo, porque ele encaixa ali, né? Melhorzinho. Tá? Você ajeita aqui no prato. Não precisa apertar, tá, gente? Só ajeita assim. Vamos deixar ele respirar ali no vapor, tá? Ó. Aí, gente, o que, que eu faço? Deixa eu tirar isso daqui. Vou pegar um pano úmido. Vou me descer um pano. Ó, gente aqui com o meu paninho, que eu uso estritamente para isso, para essas coisas. Eu vou colocar por cima aqui, tá? Você vê um paninho que você tem aí limpinho, ó. A gente vai cobrir para aí. Vamos cobrir aqui, ó. 
bom? Eu sempre dou uma torcida aqui embaixo, ó. Aí, ó, peraí, deixa eu virar ali pra você, mostrar pra vocês. Deixa eu levantar um pouco aqui. Cozinha pequena, né, pessoal? Uma querida aí falou assim, Ana, como é que você consegue cozinhar na, na sua cozinha? Que é tão pequenininha. É que nem coração de mãe. Sempre dá, sempre cabe. Ó, pessoal, dei uma torcida embaixo, ó, tá? Aqui, ó. E vou colocar aqui na boca da panela, olha só. Aí eu sempre faço isso, nunca, nunca coisou não, dou uma rodadinha aqui, deixa sempre bem no centro, aí eu já até coloco a tampa pra firmar um pouquinho, não vai cair nem nada. Ou uma outra coisa que se encaixa aqui, deixa eu ver aqui. Isso aqui. Ó, tá vendo? Encaixou. Beleza? Levantou fervura, gente, vou contar uns 15 minutinhos, tá? Aí, quando você sentir um cheirinho de... Porque sai um cheirinho, né? O tempo tá nublado aqui, aí é que ele já tá... Aquele perfume, sabe, de cuscuz? Que tá cozinhando... Aí, você, 15 minutinhos. Você sentiu que começou a ferver a sua água? Conta 15 minutinhos. Não deixa passar muito pra ele não ressecar, tá? Aí eu volto com vocês depois. Gente, o cuscuz já tá pronto. Olha aqui, ó. Tinha sal, o caldo tava temperado, né? Na receita eu tô comendo. Ó. Vamos voltar à nossa receita. Estou aqui com o nosso cuscuz. Olha só como é que ele... Vou soltar ele aqui, gente. E deixar ele esfriar, tá bom? Eu vou precisar dele frio para entrar com os temperos, tá bom? Ó, soltinho. Deixa aí comentado quem quiser que eu traga aí é, um cuscuz de camarão, cuscuz de com carne seca. Aí eu faço para vocês. Quer dizer, <risos> meus queridos, ó, soltinho. Então agora eu vou deixar esfriar para mim vir temperando o nosso cuscuz marroquino fake. Bom, pessoal, aqui a gente vai temperar o nosso cuscuz. Vou colocar. Olha, eu piquei mais um pedacinho da cebola roxa, tá? Porque quando ela ferventa, ela perde um pouco a cor. E é bonito a cor dela. Então, aqui eu tô colocando aqueles legumes que eu ferventei, que foi a cenoura, a cebola e o pimentão. Pimentão é bom, porque quem acha ele um pouco de gesto, então, dando essa ferventada, é bom. Vou colocar também, é a meu gosto, tá? Uma pitadinha de sal, de, de alho raladinho. Aí eu venho, olha, com, a, com damasco, um pouquinho das passas e a castanha. Vamos dar uma misturada aqui. Olha que lindo, gente, que fica. E fica saboroso, gente. É, é, essa salada marroquina, eu aprendi a fazer já tem uns 20 anos, quando eu trabalhava numa casa, alto padrão. Então, eles gostavam de comer salada marroquina, né? E o que, que acontece? É, quando eu saí de lá, aliás, na minha casa, eu queria comer... Mas eu fiquei pensando, ah, mas tá caro, né? Pra mim, na época, tava caro. É... E olha que eu ganhava bem, pra vocês terem uma ideia. Vou colocar aqui o tomate. Eu fui e pensei 
no flocão, porque eu gostava, eu gosto, né, do cuscuz, é, feito com flocão, eu falei assim, se eu, né, fizer com os mesmos ingredientes, passo a passo igual, só que mudando aqui a hidratação do flocão, e, e usar, porque eu fiquei olhando assim, ah, ele é meio que parecido, vai que, gente, eu fiz... E na minha eu fiz e na minha primeira lista, minha quando eu comecei com o cozinheiro em domicílio, isso em sete anos atrás, é, eu coloquei essa salada fake marroquina, coloquei no meu cardápio. E eu tinha uma cliente lá no Ibirapuera, que ela quis experimentar. Eu falei assim, olha, essa salada eu já tinha feito em casa, já tinha testado. Né? eu falei assim, é... é uma reprodução do... da salada marroquina, né, original. E ela quis experimentar. E eu fiz. Sei que sempre ela me pedia. Tô colocando aqui o azeite. Vou temperar com um pouco de pimenta. E um pouco do, do cominho, tá, gente? Também que pode ser a gosto. Você se adequa aí os temperos ao seu gosto, tá? Eu não gosto muito desse cominho aqui. Esse cominho amarelo eu não gosto. E assim ficou. Eu depois ficava procurando, né, depois é, ficava procurando na receita, na internet, para ver se alguém tinha tido essa ideia também. Gente, até hoje eu não vi ninguém com essa ideia, viu? De, tipo, de ter pensado em fazer essa, esse cuscuz, salada de cuscuz. Ao estilo marroquino fake. Aqui agora eu vou colocar a hortelã e a salsinha. Pessoal, coloquei a salsinha e hortelã. Agora misturar tudo aqui. Vou experimentar, vou sentir o sal, como é que tá. Quando eu comi aqui a, um pedaço do cuscuz, tava ótimo de sal. Mas como eu coloquei os demais temperos, vamos ver aqui, né, se precisa. Olha que lindo que fica isso. Vocês fazendo me disse o que, que vocês acharam dessa receita que eu adaptei, né? Pro nosso dia a dia com o flocão em vez do, do trigo é, marroquino, tá? Lots of 